tanah suci di Palestin ni susah sangat. Kerana kita masuk ke kawasan kerajaan Islam, macam-macam nak masuk. Masuk sempadan kena baksis. Nak masuk ke pekan, berapa kali baksis dah kita kena bayar. Kadang-kadang sampai susah kita. Banyak sangat tol. Satu dua tol tak apa ni sampai sepuluh tol. Setiap lima puluh kilometer kena tol, kena tol, kena tol, kena tol. Masuk ke negeri Antakya kena tol. Masuk ke negeri Syam kena tol. Masuk ke Palestin kena tol. Nah masuk ke Mesir apa? Masuk ke Timur Tengah pun kena tol. Oh ni. Ini menyusahkan kita orang-orang Kristian. Jadi apa jalannya? Kita mesti menawan batu mukis. Bila kita tawan batu mukis, mudah orang-orang Kristian kita nak mengerjakan hari. Mereka selamat. Mereka hantar perisik, perisikan tengok. Ramal mak perisikan mengatakan, ah, ini mudah ni kita. Diorang masing-masing dah berpecah, dah berangai pun dah teruk. Kita serang ni enam hari bungkui. Itu yang Israel tiu dalam perang enam hari tahun sembilan puluh tujuh. Jadi kilo dia tengok tentera Arab dia nampak je ramai tapi semua kecut telur. Jadi enam hari ya mudah saja kita kalahkan tentera Arab dalam tempoh enam hari kita berjaya menguasai Jerusalem hmm? ya? dan juga tebing barat Gaza serta Sinai. Itu cerita 67, 97 Cerita Perang Salib Seribu tahun lebih sebelum itu ah, Macam tu Maka terkejut dunia Islam Ay, Kita dah mahu saya Dua per tiga dunia selama Empat ratus tahun, lima ratus tahun Macam mana tentera Kristian yang hanya bersenjata Primitif boleh mengalahkan tentera kita Tentera kita canggih-canggih Senjata canggih-canggih Buat itu lah kalau kata sekarang ni, kita ada peluru pepandu, kita ada airwag, kita ada ha? M16, kita ada setaya, kita ada macam-macam. Depo senapang patah kan? Tapi depo boleh kalah dengan kita. Apa sudah jadi? Satu kejutan. Seorang raja, seorang sultan di Mausil namanya Al-Malik Muzaffar Bukabri buat mesyuarat tergempar dengan ulama-ulama antaranya Imam An-Nawawi rahimallahu taala nak bincang ni apa sudah jadi nasib baik mereka tak tawan negeri kita mereka tawan Palestin saja sekarang kita kena rebut balik Palestin ini batu mati ni kita kena ambil balik kerana mereka Dah pada waktu menjajah Palestin ni berapa ratus berapa puluh ribu orang Islam mati terkorban. <coughs> Macam kita tengok Palestin sekarang lah berapa ramai orang Palestin jadi pelarian. Berapa ramai hebat. Bincang, 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 bincang. Kita kena pasti puncanya kerana umat Islam pada zaman kita sekarang mereka ni sudah lupa pada Nabi. Mereka sudah lupa pada ajaran Nabi. Mereka sudah lupa kepada apa yang Nabi turunkan. Yang Nabi didik, bimbing para sahabat. Turun-turun. Sampai berzaman kita, banyak yang sudah dilupakan, yang sudah ditinggalkan. Jadi macam mana kita nak bangkitkan <tuh> semangat mereka ingat pada Nabi ini, amal balik ajaran Nabi ini, macam mana kita nak buat? Maka Imam Nawawi Ramallah Ta'ala mencadangkan supaya kita mengadakan satu sambutan khas Memperingati hari keputeraan Nabi Muhammad SAW Tuan Ku buat satu majlis yang besar, yang hebat Tuan Ku jamu makan semua orang-orang Islam yang hadir Waktu makan itu nanti kita akan panggil ulama-ulama cerita balik cerita balik macam mana sirah nabi sambil kita memperbanyakkan selawat satu nah, yang kita tengok maulid kan ada tausiah sikit-sikit tausiah tausiah tu tazkirah pendek dia tazkirah tapi dia pendek kan saksat sekarang qasidah selawat saksat 
tausiah mana cerita nabi ni macam ni macam ni macam ni macam ni nabi ni seorang yang macam ni macam ni macam ni apakah akhlak nabi eh wa kana sallallahu alaihi wasallam shadid al hayai wa at tawadu nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu lagi merendah diri lagi tawakal sangat malu nak ketawa pun tutup muka tutup muka ni jangan orang nampak kita ketawa kok 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 nabi ketawa tutup mulut banyak ketikanya nabi hanya tersenyum sehingga nampak gigi nabi tersenyum tersengih kalau Nabi ketawa pun Nabi dah tak boleh nak tahan sangat dah. Lucu sangat apa yang dicerita oleh para sahabat Nabi tak tahan ketawa pun tak tahan. Eh tak, tak boleh nak tahan lucu Nabi ketawa Nabi tutup muka. Bukan macam kita kan tuan. Kita kalau ketawa sampai guling-guling kan tuan. Jadi cerita balik Bukan saja cerita tentang kisah Nabi tentang sirah Nabi tapi cerita tentang perjuangan Nabi. Baginda Nabi SAW bermula perjuangan baginda daripada kusuk. Kusuk tak ada apa pun. Daripada kumpulan yang kecil-kecil. Nabi mula menyampaikan Islam dia daripada kumpulan yang kecil-kecil. Ajak sahabat, eh, kaum keluarga ajak sahabat-sahabat Buat jamuan makan Tu sebab ceramah-ceramah ni ada jamuan makan Sebab kita ikut sirah Nabi, sunnah Nabi Nabi bila berceramah, Nabi buat makan Jamu makan dulu Kenyang-kenyang Kita ni lah habis ceramah baru makan Jadi, dah masuk pukul sembilan, semua pandang jam tapi masalah tuan-tuan Kalau diberi makan dulu Orang balik tu kan Kita dah pasukan pulih macam tu lah Dah banyak kali kita tengok lah Buat ceramah kita makan dulu Ceramah lepas isyak Ceramah lepas isyak yeah. Maghrib Kita makan malam Lepas makan malam Semain isyak Lepas semain isyak Ceramah lepas isyak Apa jadi tuan-tuan Lepas makan malam tu Nak tunggu isyak tu Perlahan-perlahan balik Masa-masa Eh, maknanya tadi rasa penuh Semua orang malah ha, Macam Mishak boleh tinggal setengah ke Mana pergi lagi setengah ha, Nampak, lepas makan Dia orang ni dipaksa datang Tak datang nanti kena Tindakan tak tertentik Kena tukar 24 jam Kena turun pangkat Kena eh? Kena double kawan Paling ringan dah berkawat Berkawat tengah-tengah panah Hati tak minat Tak suka Cuba kalau kita kata majlis karaoke Hai, Tak payah subuh, payah kota Dia datang kan? Siap, minta mikrofon lagi nyanyi Memang sini kan mikrofon tu saya nak nyanyi ha, Dia buka ke- kepada Baru dia buka kepada bosku Dia buka kepada tuan-tuan Yang ingin uh, Menyambal uh, Sebabkan nyanyian karaoke tuan-tuan Datang tiga orang Minta mikrofon Tapi bila buat maulid rasul Kena paksa datang Kalau tak paksa tak datang Jadi kita bagi makan Bagi makan dulu Lepas makan Nak tunggu isyak Semain isyak dulu baru ceramah Semain isyak dulu Jadi waktu semain isyak Setengah dah huyuk Setengah dah tak ada Masa Maghrib tadi penuh orang Lepas isyak tinggal setengah je Nampak tu Kalau kita Tak bagi makan, gisah Selama dulu makan Kemudian lepas isyak, gisah je Masing-masing Pati jam, gila nak habis Gila nak habis Pukul sembilan Awak nak balik pukul hulu ni Pukul tiga pagi kan sampai yang nampak. Jadi waktu makan di jamu makan, Nabi jamu makan dulu. 
Lepas Nabi dia pun makan Dah selesai dah 